আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা এটিসি সবাই আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো আছি আমাদের আজকের অতিথি হচ্ছে ওপো রেনো 3 প্রো এটা হচ্ছে একটা অফিশিয়াল ডিভাইস আমাদের কাছে বেশ কিছুদিন ধরে আছে এটা এন্ড এটা হচ্ছে একটা হায়ার মিড রেঞ্জের অফিশিয়াল ফোন দেশের বাজারে মাত্র লঞ্চ হলো ওপো রেনো 3 প্রো পুরোটা সময় জুড়ে একে সাথে নিয়ে থাকবো আমি তুষার আপনারা দেখছেন এটিসি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি ইউটিউব চ্যানেল এক মিলিয়ন কামিং সুন ওপো থেকে ফোনটা পাইছি মোটামুটি অনেক দিন হয়েছে তারা আরও আগে লঞ্চ করার কথা ছিল বাট করোনা পরিস্থিতির জন্য লঞ্চ করে নাই এখন লঞ্চ করতেছে তো এই মোটামুটি এতদিন ছিল যে আমার কাছে এটা মোটামুটি আমার ডেলি ড্রাইভার হিসেবেই ছিল মোস্টলি সো এটা একটা লং টার্ম ইউসেজ রিভিউ বলতে পারেন ওপো রেনো থ্রি প্রো এর দেশে অফিসিয়াল দাম উনচল্লিশ হাজার নয়শো নব্বই টাকা মানে চল্লিশ হাজার টাকা অলমোস্ট রেনো থ্রি প্রো দেশের বাজারে একটি কালারেই অ্যাভেলেবেল খুব সুন্দর কালারটা স্লিম এবং লাইট ওয়েট হ্যান্ডি একটা ফোন একশো গ্রাম ওজনে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন খুবই ভালো হয়েছে এটার প্লাস্টিক বডি ফোন আগা গোড়া বেশ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্লাস্টিক মানতেই হবে স্টিল প্লাস্টিক তো প্লাস্টিকই এই প্রাইস রেঞ্জে গ্লাস বডি চাহিদা সবার তবে ধীরে ধীরে সব ফোন কোম্পানিগুলো ক্যান যে ফ্ল্যাগশিপ বা সকল ফোনে প্লাস্টিক ঢুকাই দিতেছে আমি বুঝতেছি না এনে এই জিনিসটা ভালো লাগতেছে না গ্লাস অলওয়েজ বেটার অ্যান্ড হায়ার মিড রেঞ্জে আমি এক্সপেক্ট করি গ্লাসই দিবে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা ফাস্ট এবং ভালোই অ্যাকুরেট স্ট্যান্ডার্ড মানের বলবো ডিসপ্লেতে ডুয়েল পাঁচ হোল সিম স্লটে সিমের পাশাপাশি ডেডিকেটেড মাইক্রো এজি স্লটও আছে সাথে দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ইনবিল্ট ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজ দেয়া তাই স্টোরেজ অপশন জুস ভালো ব্যাপার হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাকপোর্টও আছে ডিসপ্লেতে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চের সুপার অ্যামোলেট প্যানেল ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশন রেগুলার সিক্সটি হার্স প্যানেল খুব সুন্দর একটা ডিসপ্লে প্যানেল অ্যামোলেট বলে কথা সবারই ভালো লাগে অ্যান্ড এই প্রাইস রেঞ্জে অ্যামোলেট ছাড়া গতি নেই আসলে ডিসপ্লে ব্রাইটনেস সর্বোচ্চ বারোশো নিটস পর্যন্ত যায় অটোমোডে আউটডোর ভিজিবিলিটি তাই যথেষ্ট ভালো ডিআরএম এলও আর লাইসেন্স প্রাপ্ত এটা তাই এইচডি স্ট্রিমিং করতে পারবেন টাচ রেসপন্স জনিত কোনো সমস্যা পাইনি সুইট অ্যান্ড বাটার কাপ লেভেলের সুন্দর একটা ডিসপ্লে প্যানেল রেনো থ্রি প্রো এর ডিজাইন অ্যান্ড ডিসপ্লে নিয়ে আমি খুশি থাকলেও পারফরমেন্সের বেলায় আরও অনেক বেটার কিছু এক্সপেক্ট করেছি মিডিয়া টেক হিলিও পি নাইনটি ফাইভ টিপসের দেয়াতে দুটি টু পয়েন্ট টু গিগার্সের কর্টেক্স এ সেভেন্টি ফাইভ পারফরমেন্স কোর এবং ছয়টি টু পয়েন্ট জিরো গিগার্সের কর্টেক্স এ ফিফটি ফাইভ পাওয়ার সেভিং কোর স্পেক এবং বেঞ্চমার্ক অনুযায়ী স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টোয়েন্টি জি এর থেকেও নিচের চিপসের এটা অথচ ব্যবহার হয়েছে দ্বিগুণ দামের ফোনে গিগ বেঞ্চের স্কোরে মিডিয়া টেকেরই জি নাইনটি টি যেটা আছে সেটার থেকে পিছিয়ে আছে সিঙ্গেল করে বড় মার্জিনে তো এইটা মোটামুটি একদম বেসিক মিড রেঞ্জ চিপসেট অ্যান্ড ওপো রেনো থ্রি প্রো এর যে চাইনিজ ভার্সনটা আছে সেটা মোটামুটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের কাছাকাছি অ্যান্ড স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন সিক্সটি ফাইভ জির মতো অসাধারণ একটা চিপসেট দেয়া বাট এশিয়ার এই অঞ্চলে এই জিনিসটা ঢুকাই দিছে ভালো লাগলো না ব্যাপারটা রেগুলার ইউসেজে এই চিপসের ভালোই পাওয়ার সেভিং কোরগুলো কম্পিটিশনের তুলনায় এগিয়ে থাকবে সামান্য ডে টু ডে ইউসেজে কোনো ল্যাগ হিকআপ বা পারফরমেন্স ড্রপ আমি খেয়াল করি নিয়ে এই লং টাইমে মূলত আট জিবি এলপি ডিডিআর ফোর এক্স র্যাম এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজের সুবাদে অ্যাপ ওপেনিং ক্লোজিং থেকে ফোনের দৈনন্দিনও কাজ সহজেই হয়ে যায় তবে হেভি লোড পড়লে ইনি কোমর বাঁকা করবেই এবং এই প্রাইস রেঞ্জে মিডিয়া টেক দিলে ডায়মেন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড এক্সপেক্ট করবো আমি গেমিং এ পাবজিতে স্মুথ গ্রাফিক্সে এক্সট্রিম ফ্রেম রেট অপশন নেই দেখে ভালো লাগলো না এই দামে সিক্সটি এফপিএস পাবজি এক্সপেক্টেড আল্ট্রাতে দিলে ফোরটি এফপিএস এ স্মুথলি চলে মোটামুটি তবে অ্যাকশন মুমেন্টে ফ্রেম ডপ করেই অপরদিকে অপটিমাইজড গেমগুলো খুব ভালো চলছে যেমন অ্যাশফল নাইন বা কল অফ ডিউটি মোবাইল গেমিং যারা শখের বসে খেলেন বা নিয়মিত মিডিয়াম সাইজের গেমগুলো খেলেন তাদের কোনো সমস্যা হবে না তবে রেগুলার পাবজি খেললে আলাদা ব্যাপার এক কথায় পারফরমেন্স সেক্টরকে যদি প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমি বলবো যে র্যাম অ্যান্ড রমটা ভালো হওয়ার সুবাদে এটা যে রেগুলার টাস্কগুলো ইজিলি হ্যান্ডেল করে ফেলে বাট এক্সট্রিম যারা ইউজার তাদের জন্য এটা না অ্যান্ড যারা গেমিং করেন তাদের জন্য তা আরও না আর এই চিপসেটটা আসলে এই ফোনের সাথে যাচ্ছে না এরপর বাদ বাকি হার্ডওয়্যারের বেলায় সিঙ্গেল বটম ফায়ারিং লাউড স্পিকার দেওয়া নিচে সাউন্ড বেশ লাউড এবং অ্যাকুরেটি তেমন ফাটে না ফোর থাউজেন্ড এমএজ ব্যাটারি দেওয়া ফোনটায় ব্যাক আপ বেশ ভালোই পেয়েছি সারাদিন সহজেই চলে যায় ব্যাক আপ নিয়ে দীর্ঘ সময় কোনো সমস্যাই হয়নি আমার মিড টু হেভি ইউসেজে ছয় ঘন্টা এসওটি ধরে রাখেন ভুক ফ্ল্যাশ চার্জ ফোর পয়েন্ট জিরো দেওয়া বক্সে এক ঘন্টায় ফুল চার্জ জিরো থেকে ফিফটি পার্সেন্ট হতে বাইশ
পিছনের প্রাইমারিটা সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের সাথে থার্টিন মেগাপিক্সেল টেলিফটো এইট মেগাপিক্সেল আল্ট্রা ওয়াইড এবং টু মেগাপিক্সেলের মনো সেন্সর প্রাইমারি ক্যামেরা পারফরমেন্স ডেলাইটের যথেষ্ট ভালো শার্প এবং ডিটেল ছবি আসে কালার খুবই পাঞ্চি প্রায়শই কালার আনরিয়েলিস্টিক আসে চোখে ভালো লাগার জন্য আর কি ডেলাইটে যতগুলো ছবি তুলেছি বেশিরভাগের ডিটেলস অ্যান্ড শার্পনেস নিয়ে আমি সন্তুষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া রেডি আই প্লিজিং কালার দিচ্ছিল যেটা আমার ভালো না লাগলেও বেশিরভাগ থেকে বেশিরভাগ মানুষের চোখে ভালো লাগে আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছি যখন ছবি তুলতেছিলাম বন্ধুবান্ধব সবার কাছেই খুব ভালো লাগতেছিল সমস্যার মধ্যে ডেলাইটে হাইলাইট ওভারব্লো করতে দেখেছি অনেকবার লো এক্সপোজড এরিয়াগুলোতে ডাইনামিক রেঞ্জটা ইম্প্রুভ করতে গিয়ে তাছাড়া মাঝে মাঝে ছবি সুন্দর করতে গিয়ে এআই একদম মেকআপ মেরে স্মুথ করে দেয় ছবি এটা বিরক্ত লাগবে এছাড়া ডে লাইটে প্রাইমারি ক্যামেরার পারফরমেন্স ভালোই লো লাইটে বা ইনডোর লাইটে ডিটেলস লস হয় স্মুথনিং খেয়াল করা যায় জায়গায় জায়গায় লো লাইটে অতটা স্ট্রং না হলেও কাজ চালিয়ে দেওয়ার মতো এবং নাইট মোড ভালোই হেল্প করে আল্ট্রাওয়াইড ক্যামেরা নিয়ে আমি ওকে কালার্স আর ডাল লুকিং অ্যান্ড ফটোস লুক মোস্টলি ডিম তবে বাকিদের থেকে খারাপ কিছু না অবশ্যই ভালো আলো পেলে সুন্দর আল্ট্রাওয়াইড পিকচার্স আসে এরপর টেলিফটো লেন্সটা ফাইভ এক্স হাইব্রিড জুম এবং ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি এক্স জুম ফাইভ এক্স হাইব্রিডে ভালো কোয়ালিটি ছবি পাওয়া যায় ডেলাইটে ইউজেবল ফটোস ব্যাপারটা ভালো লাগছে আমার কাছে তাছাড়া এর প্রাইমারি ক্যামেরা দিয়ে সফটওয়্যার বুস্টেড হান্ড্রেড এইট মেগাপিক্সেলের ছবিও তোলা যায় সাথে পোর্ট্রেটগুলো যথেষ্ট সুন্দর অ্যান্ড মোস্টলি অ্যাকুরেট ছিল ক্যামেরা সেকশনকে আমি ভালোর কাতারে রাখবো বেশিরভাগ মানুষেরই পছন্দ হবে ক্যামেরা তবে ওপর চিরচেনা আনরিয়ালিস্টিক কালার এবং ওভারব্লোয়িং টেন্ডেন্সিটার বেলায় থামস ডাউন থাকবে ভিডিওতে ফোর কে থার্টি এফ পিএসের স্টেবিলাইজেশন আছে দেখি খুব ভালো লাগলো থাউজেন্ড এট টিপিতে আলট্রা স্টেডি অপশন আছে প্রচুর স্টেবিলাইজড ফুটেজ পাওয়া যায় ভিডিওতে একটু রেডি স্টোনের কালার ছিল বাদ বাকি মোটামুটি সবই ঠিক আছে ফোর এইটটি এফ পিএসে স্লোমো নিতে পারবেন সেভেন টোয়েন্টি পিতে সামনে গেলে পাবেন দুটি ক্যামেরা ফোরটি ফোর মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেলফি ক্যাম এবং টু মেগাপিক্সেলের বোকে লেন্স সেলফি কোয়ালিটি পুরাই জুস লেভেলের একদম শার্প অ্যান্ড ব্রাইট ছবি পাবেন হালকা স্মুথনিং ইফেক্ট বাদ দিলে সেলফি ক্যামেরা থেকে অসাধারণ ছবি পেয়ে যাবেন মোস্টলি ইভেন সেলফি ক্যামেরার ভিডিওতে স্টেবিলাইজেশনও আছে তো মোটামুটি এই ছিল ওপ্পো রেনো থ্রি প্রো এর বিস্তারিত সব কিছু দেখে আমার মনে হচ্ছে এটা বেশিরভাগ নারীদের জন্য পারফেক্ট ফোন মানে তারা ফোনের থেকে যেসব জিনিস খুঁজেন সব ক্রাইটেরিয়া ভালোভাবে পূরণ করছে রেনো থ্রি প্রো গেমার এবং হার্ড কোর ইউজার বাদে যে কোনো ধরনের ক্রেতার জন্য এটা মোটামুটি ভালো চয়েস হবে যারা অফিসিয়াল ফোন খুঁজে থাকেন অ্যান্ড অফিসিয়াল ফোন যেহেতু কম্পেয়ার হবে অফিসিয়াল ফোনদের সাথেই এই বাজেটে অফিসিয়াল ক্যাটাগরিতে এর কম্পিটিটর আছে স্যামসাং এ সেভেন্টি ওয়ান এবং ভিভো ভি সেভেন্টিন প্রো এদের সাথে ভালোই কম্পিট করবে রেনো থ্রি প্রো ওভারঅল যদি চিপসেটের দিকে পিছিয়ে আছে লক্ষণীয়ভাবে ওপো মোবাইলকে আমি সাজেস্ট করব তারা যদি মিডিয়া টেকই ব্যবহার করে অ্যাটলিস্ট হাই পাওয়ার কিছু ব্যবহার করেন মানে একে তো মিডিয়া টেক তার উপরে যদি লো পাওয়ার কিছু হয় তাহলে মানে জবা খিচুড়ি একটা ব্যাপার প্রাইসিং দেখলেও রেনো থ্রি প্রো ফোনটা ওভার প্রাইস হয়ে যাচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে প্রাইস টু পারফরমেন্স ভ্যালু চিন্তা করলে ওপোর ডিভাইসগুলো এখনও পিছিয়েই কিছুটা আমরা আশা করি বাকি ব্র্যান্ডদের মতো তারাও এখন ভ্যালু ফর মানি স্মার্টফোন মেকিংয়ে ঝুঁকবে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম